Oración de Cuaresma Tercer Domingo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Oración por una cuaresma fructífera Mi precioso y crucificado Señor, te ofrezco esta cuaresma. Te la ofrezco con total abandono y confianza. Te ofrezco mis oraciones, sacrificios y mi vida misma en este día. Haz conmigo, Señor, como quieras. Oro para que esta cuaresma sea fructífera. Sé que tienes mucho que decirme y mucho que hacer en mi vida. Que esta cuaresma sea un tiempo a través del cual tu misericordia se derrame en abundancia en mi alma y en las almas de todos tus fieles. Queridísimo Señor, ayúdame a ver especialmente mis pecados durante esta cuaresma. Humíllame para que pueda ver claramente. Dame valor y fuerza para confesar mis pecados y para apartarme de ellos de todo corazón. Ilumíname con tu santa palabra, amado Señor. Ayúdame a llegar a conocerte y a profundizar el don de la fe en mi vida. Muéstrame el plan que tienes para mí y pon mis pies en el camino que has elegido. Mi sufriente Señor, te doy gracias por la plenitud de tu perfecto sacrificio. Te agradezco por no retener nada, dando tu vida hasta la última gota de sangre. Que te ofrezca mi propia vida como sacrificio, confiando en tu misericordia con cada ofrenda. Manténme fiel a mis promesas de cuaresma y dame nueva vida a través de estos sacrificios de amor. Fortalece mi oración y hazme santo. Ayúdame a volverme a ti cada día, buscando tu sagrado y traspasado corazón. Bendita Madre, Estuviste junto a tu Hijo en su sufrimiento y muerte. Quédate conmigo, te lo ruego, mientras viajo por esta vida. Ruega por mí y ofréceme a tu Hijo, para que Él pueda tomarme en su abrazo amoroso. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Madre María, Madre de nuestro Señor crucificado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Tercer Domingo de Cuaresma Saciando tu sed con agua viva Ven a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Es posible que sea el Cristo? Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 29. Esta es la historia de una mujer que se encontró con Jesús en el pozo. Ella llega al pozo en medio del calor del mediodía para evitar a las otras mujeres del pueblo por temor a encontrarse con su juicio sobre ella, ya que era una mujer pecadora. En el pozo se encuentra con Jesús. Jesús habla con ella por un rato y esta conversación casual, pero transformadora, la conmueve profundamente. Lo primero que hay que notar es que el mismo hecho de que Jesús le hablara la conmovió. 
Ella era una mujer samaritana y Jesús era un hombre judío. Los hombres judíos no hablaban con las mujeres samaritanas. Pero había algo más que Jesús dijo que la afectó profundamente. Como nos dice la misma mujer, Él me dijo todo lo que he hecho. No solo estaba impresionada de que Jesús supiera todo sobre su pasado, como si fuera un lector de mentes o un mago. Hay más en este encuentro que el simple hecho de que Jesús le contó todo acerca de sus pecados pasados. Lo que realmente pareció conmoverla fue que dentro del contexto de que Jesús sabía todo acerca de ella, todos los pecados de su vida pasada y sus relaciones rotas, todavía la trataba con el mayor respeto y dignidad. Esta fue una nueva experiencia para ella. Podemos estar seguros de que ella habría experimentado diariamente una especie de vergüenza comunitaria. La forma en que vivía en el pasado y la forma en que vivía en el presente no era un estilo de vida aceptable. Y ella sintió la vergüenza que, como se mencionó anteriormente, fue la razón por la que vino al pozo a la mitad del día. Ella estaba evitando a los demás. Pero aquí estaba Jesús. Él sabía todo acerca de ella, pero de todos modos quería darle agua viva. Quería saciar la sed que ella sentía en su alma. Mientras Él le hablaba y ella experimentaba su dulzura y aceptación, esa sed comenzó a apagarse, porque lo que ella realmente necesitaba, lo que todos necesitamos, es este perfecto amor y aceptación que ofrece Jesús. Se lo ofreció a ella y nos lo ofrece a nosotros. Curiosamente, la mujer se fue y dejó su cántaro de agua junto al pozo. En realidad, nunca consiguió el agua por la que vino, ¿o sí? Simbólicamente, este acto de dejar la tinaja de agua en el pozo es una señal de que su sed fue saciada por este encuentro con Jesús. Ya no tenía sed, al menos espiritualmente hablando. Jesús, el agua viva, la sació. Reflexionemos hoy sobre la innegable sed que hay dentro de nosotros. Una vez que estemos conscientes de ello, tomemos la decisión voluntaria de dejar que Jesús nos sacie con agua viva. Si hacemos esto, también dejaremos atrás las muchas aguas alternativas que no nos satisfacen por mucho tiempo. Oración Jesús, Tú eres el agua viva que necesita mi alma. Que pueda encontrarte en el calor de mi día, en las pruebas de la vida y en mi vergüenza y culpa. Que encuentre Tu amor, dulzura y aceptación en estos momentos y que ese amor se convierta en la fuente de mi nueva vida en Ti. Jesús, en ti confío. Oración para confiar en la divina misericordia. Jesús, misericordiosísimo, me dirijo a ti en mi necesidad. Eres digno de mi completa confianza. Eres fiel en todas las cosas. Cuando mi vida esté llena de confusión, Dame claridad y fe. Cuando tenga la tentación de desesperarme, llena mi alma de esperanza. Jesús misericordiosísimo, confío en ti en todas las cosas. Confío en tu plan perfecto para mi vida. Confío en ti cuando no puedo comprender tu divina voluntad. Confío en ti cuando todo se siente perdido. Jesús, confío en ti más de lo que confío en mí mismo. 
Jesús misericordiosísimo, tú lo sabes todo, nada está más allá de tu vista, eres todo amoroso, nada en mi vida está más allá de tu preocupación, eres todo poderoso, nada está más allá de tu gracia. Jesús misericordiosísimo, yo confío en ti. Jesús, misericordiosísimo, yo confío en ti. Jesús, misericordiosísimo, yo confío en ti. Haz que pueda confiar en ti siempre en todas las cosas. Que me rinda diariamente a tu divina misericordia. Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros cuando recurrimos a ti en nuestra necesidad. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si nuestro material te es de bendición, puedes ayudarnos a llegar a más personas dando like a este video, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones.